Hi friends, ini kita nama mandu satu toran. Ebru pantra dan pakla. Ipan da toran kaga first nama mandu multiple of twenty three chains ponu. So, orang lihat, yaitu na itu benu mo, ada bandu multiple of twenty three chains nama ponu. Po first nama in dat la satu rectangle form pananu. So first nama chains lam ponu leh twenty three chains. Arturo bandu fulla double crochet. So double crochet ini nala, nama extra plus two chains pun. So total a multiple of twenty three plus two chains for double crochets. Pos nere per bandu three chains bandu comfortable a pangga, nere per bandu two chains bandu comfortable a pangga. Nama bandu two chains. So multiple of twenty three plus two chains. Ini kita nama bandu two parts pakupur, alah tu, one rend. Ini rendu part pakupur, so nama bandu 23 into 2 plus 2 chains நான் வந்து போட்டருக்கும். So total of 46 plus 2. So 40 chains நான் வந்து போட்டருக்கும். இப்போ நான் வந்து 46 chains போட்டுந்திருக்கும். Plus extra 2 chains போட்டுடு நாம் double crochet 4th stitchல் இந்த அனுமைக்கலா. 1, 2, 3, 4. இதில் இருந்த நாம் double crochet 1, 2, 3, 4. So, நமுக்கு total மத்தமா 46 stitches correct வரணும். So, இப்போ நான் வந்து புலவேது புலவே double crochet போட்டுந்தரா, போட்டுட்டு நாம் அடுத்து step பார்க்கலாம். இப்படி double crochet போட்டு வந்தது கப்பிறோம் நாம் அடுத்து step வந்து ஒரு double crochet, ஒரு chain, ஒரு double crochet, ஒரு chain உன் போடுப்போம். So, first நான் 3 chains போட்டுக்கிறேன் இது வந்து ஒரு double crochet கா அக்கப் பிரும் ஒரு chain extra உன்னும் போட்டுட்டு project திருப்பிக்கிட்டு இப்போ நம்ம first work பண்ணது இந்தலோ இப்போ next இந்த chain விட்டுடு third இதில போய்டு நாம் ஒரு இது விட்டுடு third இதில போய்டு ஒரு double crochet இப்படி வரும் அக்கப் பிரும் ஒரு chain பிரும் ஒரு stitch விட்டுட ஒரு double crochet ஒரு chain ஒரு double crochet நாம் இப்படி finish பண்டு வருணும் புலான் finish பண்டு வருணாம் கடசியில் நாம் வந்து இந்த 2 இதுகு சேத்தி நாம் இதில் ஒன்று இதில் ஒன்று 2 double crochet continuous வரும் இப்போ நாம் ஒரு chain போட்டுடு இந்த அத்தில் ஒரு double crochet போடுத்து கப்பிறு எனக்கு இங்கு ஒரு stitch balance அருந்தனால் நான் இதில் இன்று double crochet போட்டுடேன் suppose உங்களுக்கு இந்த அடுத்தில் இப்போ நாம் வந்து 2 part மட்டு பாண்டிரு நால் எனக்கு இந்த அத்தில் balance இன்று இதே நாம் 4-5 part பாண்டிரு நல்ல தெரிந்துக்குனும் அந்த gapல நாம் 2-2 double crochet work பண்ணனும் so first நான் 3 chains போட்டுக்கிறேன் 1 2 3 3 chains போட்டு project திருப்பிக்கிறேன் இந்த stitchலியும் நான் ஒரு double crochet போட்டுக்கு அப்பிறோம் நான் இந்த gapல எல்லா gapsலுமே நாம் வந்து double crochet போட்டுக்கிறேன் 2-2 double crochet so 1 2 அடுத்து கேப்பில் 2 அடுத்து இதிலி 2 1 சோ இப்படியே நாம் வந்து கடசி இந்த கேப் வருக்கு finish பண்டு வந்துது கப்பிறோம் இந்த ஒரு double crochet இருக்கும் அது மேல் ஒரு double crochet போட்டுருனும் அது கப்பிறோம் அடுத்துரோ எது நான் இதே ரோதாம் இந்த ரோ வர் repeat பண்ணும் அப்பிறோம் 5th row அப்படினான் இப்படியே நாம் repeat பண்ணிட்டு வரப்போரும் இந்த ரண்டு ரோ உங்களுக்கு இன்னம் பிராடா வேணும்னா இந்த ரண்டு ரோ வேண்டு நீங்கள் repeat பண்ணிக்கலாம் இப்போது நாம் அடுத்து செய்ப் பார்க்கலாம் இப்போது பார்த்தீர்கள் நான் புல்லா finish பண்டேன் தத்தில் double crochet first 10 and last இதில மட்டும் நாம் 10 stitches போடுரும் நடுல நமக்கு 20 stitches வரும் அது நால் first நீங்க எவ்வளோ பெரிசு பண்ணானும் project first left and right வந்து 10 stitches தாருக்குனும் நடுல ஒவ்வோரு அந்த arch இருக்கிலையா 
இதுக்கு பாருங்க இப்போ இதில் வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் இந்த இட இந்த இடத்துல நம்ம சின்னதாக ஆரம்பிப்போம் செயின்ஸ் போட்டு ஸோ இந்த இடம் ஒரு டென் செயின்ஸ் இந்த இடம் டென் செயின்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த கேப் இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இந்த கேப்பில் வந்து நமக்கு ட்வெண்ட்டி செயின்ஸ் போடுற மாதிரி ட்வெண்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் போடுற மாதிரி வரும் ஸோ இப்படி இருக்குது இல்லையா இப்போ நம்ம ரெண்டு போடுறோம் ஸோ இது வந்து நம்ம குட்டியாக இங்கே ஒரு செயின் த்ரீ செயின்ஸ் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து டென் இந்த லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் டென் நடுவில் இதுக்கும் இதுக்கும் டென் இருக்குமா இதுக்கு இதுக்கும் டென் டென் இருக்கும் ஸோ டோட்டலாக நம்ம வந்து ட்வெண்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் போடுறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஒரு சிங்கிள் ஒரு செயின் போட்டுட்டு ட்வெண்ட்டின் சிங்கிள் க்ரோச்சஸ் போடுறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் டென் சிங்கிள் க்ரோச்சஸ் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்தது மூணு செயின் போட போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இப்படி த்ரீ செயின்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம இங்கே ஒன்று ரெண்டு மூணு ஸ்டிச்சை விட்டுட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சிலேருந்து நம்ம ட்வெண்ட்டி சிங்கிள் க்ரோச்சஸ் போடுறோம் ஸோ ஒன் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு விட்டுட்டு நாலாவதில் போயிட்டு நான் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் போட்டேன் ஸோ அது ஒன் டூ இந்த மாதிரி நான் வந்து ட்வெண்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் போட்டு வந்துடுறேன் த்ரீ இன்னும் நான் வந்து மீதி போட்டு வந்துடுறேன் இப்போது இந்த இடத்துலேருந்து நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ட்வெண்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஸோ பாஸ் பண்ணி கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ட்வெண்ட்டி போட்டதுக்கப்புறம் த்ரீ செயின்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ த்ரீ செயின்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ இந்த ஃபோர்த்துலேருந்து நம்ம ஸ்டிச் போட போகிறோம் ஸோ மீதி நமக்கு டென் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் அதனால் நான் டென் ஸ்டிச்சஸ் போட்டு வந்துடுறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டேன் டென் ஸ்டிச்சஸ் இங்கே த்ரீ இங்கே த்ரீ கேப்ஸ் இருக்கும் இப்போ நான் வந்து ஒரு செயின் போட்டுட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து இதுக்கு கான்ட்ராஸ்டான கலர் வந்து ஆட் பண்ணணும் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டிச்சஸ் போட்டு வர போகிறோம் இப்போ இந்த கேப்பில் வந்து நம்ம ஏழு டபுள் க்ரோச்சட் போட போகிறோம் ஸோ ஏழு டபுள் க்ரோச்சட் போடுறதுக்கு முன்னாடி இதில் ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணாவது ஸ்டிச்சையும் இங்கேருந்து ஒன் டூ த்ரீ இந்த மூணாவது ஸ்டிச்சில் தான் நம்ம டேரெக்டாக போய் வந்து ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட போகிறோம் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுக்கணும் பிகாஸ் சப்போஸ் உங்களுக்கு கொழப்புற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டுக்கிறேன் அதே போல் அந்த இடத்துலையும் நான் ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டுக்க போகிறேன் ஒன் டூ த்ரீ இப்போ நம்ம இந்த இடத்துலேருந்து ஸ்டிச்சஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஸோ ஒரு நாட் போட்டுட்டு நான் என்ன பண்ண போனால் இதுலேயும் சிங்கிள் க்ரோச்சஸ் தான் ஸோ கடைசியாக இந்த ஸ்டிச் குள்ளரை விட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு புருஷ் இழுத்துட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் இந்த இதுக்குள்ளே போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு செயின் போட்டுட்டு இந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் போட போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இந்த எயித்து ஸ்டிச் வந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் அதாவது இதிலேருந்து ஒன் டூ த்ரீ இந்த தேர்ட் ஸ்டிச் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டிச் மார்க்கரை எடுத்துகிட்டு இதில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் போட்டுட்டு டேரெக்டாக இது ரெண்டுத்துல ஒர்க் பண்ணாமல் இந்த கேப்பில் செவன் டபுள் க்ரோச்சட்ஸ் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் 5, 6, செவன்த் டபுள் க்ரோச்சர் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் மறுபடியும் நம்ம டேரெக்டாக ஒன் டூ த்ரீ இந்த தேர்ட் இதில் போயிட்டு நாம் சிங்கிள் க்ரோச்சர் ஃபஸ்ட்டு போட்டோம் அதுக்கப்புறம் இதே போல் நமக்கு கவுண்டிங்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஸாக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஒன் டூ த்ரீ இந்த இடத்துல ஒரு மார்க் அதே போல் ஒன் டூ த்ரீ இந்த இடத்துல ஒரு மார்க் இப்படி நம்ம மார்க்கை போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச்சஸ்ஸை ஃபுல்லாக இது வரைக்கும் சிங்கிள் க்ரோச்சர் தான் போட போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ இப்ப 
ஸோ இது வரைக்கும் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம அடுத்த ரோ ஃபுல்லாக இதே ப்ரொசீஜர் தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் இதில் எப்படி இந்த தேர்ட் ஸ்டிச் பண்ணமோ அதே போல் தான் நெக்ஸ்ட்டு இந்த எல்லோ கலரில் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் டிஃப்ரென்ஸ் மாற்றி மாற்றி ஸோ இந்த ஸ்டிச் வந்ததுக்கப்புறம் இதை எடுத்துகிட்டு இதில் ஒரு சிங்கிள் குரோச்சட் போட்டுட்டு நம்ம இந்த இதில் வந்து ஏழு டபுள் குரோச்சட் ஒர்க் பண்ணணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் இப்படி செவன் டபுள் குரோச்சட்ஸ் போட்டதுக்கப்புறம் இந்த தேர்ட் ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோச்சட் ஸோ மீதி ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் அதில் ஃபினிஷ் பண்ணுறாங்க நம்ம அடுத்த ரோவுக்கு இந்த கலர் எடுத்து ரெடியாக வச்சுக்கணும் இந்த கடைசியாக சிங்கிள் குரோச்சட் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம அந்த எல்லோ கலர் எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ இந்த எல்லோ கலர்லேயும் ஒரு ஸ்லிப் நாட் சாரி போட்டுட்டு ஒரு நாட் போட்டுட்டு இதே போல் நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ இந்த தேர்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு மார்க் ஒன் டூ த்ரீ இந்த தேர்ட் ஸ்டிச்சில் ஒரு மார்க் இப்போ நம்ம டபுள் குரோச்சட் ஒவ்வொரு இந்த செவன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சஸ்லேயும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோச்சட் போட போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து ஹூப் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு நான் வந்து புஷில் தச்சுக்கிறேன் ஒரு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு செயினை போட்டுட்டு அந்த இடத்துல ஒரு சிங்கிள் குரோச்சட் ஸோ இப்படியே தான் நம்ம கண்டினியூ பண்ணிட்டு வர போகிறோம் அந்த ஸ்டிச் வரைக்கும் ஃபைவ் போய் அந்த ஸ்டிச் வந்ததும் அந்த ஸ்டிச்சில் இருக்க மார்க் எடுத்துகிட்டு அதில் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் குரோச்சட் போட்டுட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சையும் விட்டுட்டு நம்ம டேரெக்டாக இதில் எல்லா இதுலேயும் ஒவ்வொரு ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோச்சட் போட போகிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு இதுலேயும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோச்சட் ஒன் பாருங்கள் இதான் ஃபர்ஸ்ட் இது அந்த ஃபர்ஸ்ட் இதில் நான் வந்து ரெண்டு டபுள் குரோச்சட் போடுறேன் ஒன் டூ இப்போ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டபுள் குரோச்சட் மேலே நம்ம ரெண்டு டபுள் குரோச்சட் போட்டதுக்கப்புறம் அடுத்த இதுலேயும் நம்ம ரெண்டு டபுள் குரோச்சட் போடுறோம் ஸோ ஒன் டூ இப்போ ரெண்டு இதுலேயும் போட்டோம் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டிச்லேயும் நம்ம ரெண்டு ரெண்டு டபுள் குரோச்சட் போட போகிறோம் ஸோ ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சஸ் நமக்கு இந்த இடத்துல இருக்கணும் ஸோ இது ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வாங்க நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ஸ்டிச்சஸ்லேயும் நான் வந்து டபுள் குரோச்சட் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும் ஸோ கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது நம்ம அந்த ஸ்டிச் மார்க்கரை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல போய்ட்டு நம்ம டேரெக்டாக சிங்கிள் குரோச்சட் போகிறோம் ஸோ இதை எடுத்துகிட்டு அந்த இடத்துல போய்ட்டு வர சிங்கிள் குரோச்சட் இப்போ அடுத்தது இதே போல் தான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ இந்த தேர்ட் ஸ்டிச்சில் போயிட்டு மார்க் போட்டுக்கணும் அதே போல் ஒன் டூ த்ரீ இதில் வந்து ஒரு மார்க் இப்படி பண்ணிக்கணும் ஸோ இப்போ இது மீதி ஸ்டிச்சஸில் எல்லாத்துலேயுமே நம்ம இது வரைக்கும் சிங்கிள் குரோச்சட் போட்டு வர போகிறோம் இந்த ஸ்டிச் வரைக்கும் சிங்கிள் குரோச்சட் போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம டேரெக்டாக போயிட்டு இந்த ஃபர்ஸ்ட் டபுள் குரோச்சட் மேலே ரெண்டு டபுள் குரோச்சட் போடுறோம் ஸோ இதே ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம வந்து நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஃபாலோ பண்ணணும் டூ ஸோ இப்படி ஃபோர்டீன் ஸ்டிச்சஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மீட் பண்ணலாம் இப்போ இதுலேயும் ஸ்டிச்சஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம டேரெக்டாக போயிட்டு இந்த ஸ்டிச் மேலே ஒரு சிங்கிள் குரோச்சட் போடுறோம் ஸோ இப்படி டோட்டலாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் இதையும் நம்ம லாஸ்டில் ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ண போகிறோம் ஒரு செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்ட்ரோக் வந்து இந்த கலர் எடுத்துக்கணும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம ட்ரிபிள் ட்ரபிள் குரோச்சு போட போகிறோம் ஸோ அந்த ட்ரிபிள் ட்ரபிள் எப்படின்னு தெரிலனா அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அதை போய் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்கள் இப்போ இந்த ட்ரிபிள் ட்ரபிள்காக நம்ம எத்தனை செயின்ஸ் விடணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு இந்த ஆறாவது ஸ்டிச்சில் தான் நம்ம போயிட்டு ஒரே ஒரே சிங்கிள் குரோச்சுட் போகிறோம் ஸோ இங்கே பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அந்த ஒரு இதில் மட்டும் ஒர்க் பண்ணுற மாதிர
அதே போல் இந்த லெஃப்ட் சைடு ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ இந்த ஆறாவதில் போயிட்டு நம்ம ஒரு ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டுக்கலாம் அதே போல் இந்த பக்கமும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு இதில் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி வரும் இப்போ நம்ம ஸ்டிச் போடலாம் இப்போ இந்த ஒன்று அதாவது இதில் வந்து ஒன்று ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு இந்த ஆறாவது ஸ்டிச்சில் நான் ஹூக்கை இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்டிச் மார்க்கரை எடுத்துடுறேன் எடுத்துகிட்டு இதில் நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு ஒரு செயின் போட்டுட்டு இதில் ஒரே ஒரே சிங்கிள் க்ரோச்சிட் ஒர்க் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த ட்ரிபிள் ட்ரபிளுக்காக நம்ம நாலு வாட்டி ஆன் ஒர்க் பண்ணணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு நாலு வாட்டி ஆன் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு இதில் நம்ம ஒரே ஒரே ட்ரிபிள் ட்ரபிள் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஸ்டிச்சில் ஒரே ஒரே ட்ரிபிள் ட்ரபிள் அடுத்த இதில் ரெண்டு ட்ரிபிள் ட்ரபிள் ஸோ இது நம்ம நார்மல் சர்க்கிள் இன்க்ரீஸ் மாதிரி வருதா ஸோ நாலு வாட்டி ஆன் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இதில் ரெண்டு ட்ரிபிள் ட்ரிபிள் ஸோ ஒன்று மூணு நாலு டைம் ஆன் ஓவர் பண்ணிவிட்டு அதே இடத்துல இன்னொரு ஸ்டிச் இப்போ நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு ட்ரிபிள் ட்ரிபிள் அடுத்த இதில் ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு டைம்ஸ் போட்டு வந்தோம்னா நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் இந்த ட்ரிபிள் ட்ரிபிள் இருக்கணும் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ் ஆன் ஓவர் பண்ணிவிட்டு அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரே ஒரு டைம் ஒர்க் பண்ணுறோம் டூ த்ரீ ஃபோர் நெக்ஸ்ட் இதில் ரெண்டு டைம் இதில் ரெண்டு டைம் ஒர்க் பண்ணணும் இப்போ தேர்ட் ஒனில் ஒரு டைம் ஃபோர் டைம்ஸ் ஆன் ஒர்க் பண்ணிட்டு தேர்ட் ஒனில் ஒரு டைம் ஃபோர்த் ஒனில் ரெண்டு டைம் இதில் ரெண்டு டைம் ஸோ இப்படியே நீங்கள் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் டபுள் சாரி ட்ரிபிள் ட்ரபிள் இருக்கும் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வாங்க இப்படி டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்டிச்சஸ் போட்டதுக்கப்புறம் கவுண்ட் பண்ணிக்கோங்க பாஸ் பண்ணி நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்டிச் மார்க்கர் போட்டிருப்போம் இல்லையா ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறாவது ஸ்டிச்சில் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறாவது ஸ்டிச்சில் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் இப்படி சிங்கிள் க்ரோச்சட் அடுத்த ஸ்டிச்லேயும் ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஏன்னா நம்ம முன்னாடியே மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போது இந்த இடத்துலேருந்து டேரெக்டாக இதில் போயிட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு நாலு வாட்டி ஆன் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இதில் போயிட்டு ஒரு ட்ரிபிள் ட்ரபிள் அடுத்த இதில் ரெண்டு ஃபோர் டைம்ஸ் ஆன் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இதில் ரெண்டு ட்ரிபிள் ட்ரபிள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு டைம் ஞானம் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு இதில் ரெண்டு ஸோ இப்படியே நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டிங்கன்னா இதுலேயும் நமக்கு டுவெண்ட்டி ஒன் ஸ்டிச்சஸ் இருக்கணும் இப்போ இதை முடிச்சுட்டு வந்துட்டு இந்த இடத்துல கடைசியில் போயிட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோச்சட் போட்டுட்டு வந்துடுங்க நம்ம அடுத்த ஸ்டெப் பார்க்கலாம் இப்போது நம்ம இது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்றத இப்போது நம்ம நெக்ஸ்ட்டு டேரெக்டாக இப்போ இந்த இடத்துல நம்ம சிங்கிள் க்ரோச்சட் போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம டேரெக்டாக ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர் செயின்ஸ் போட்டுட்டு ப்ராஜெக்டை திருப்பிக்கிட்டு இந்த ரெண்டு ஸ்டிச்சுக்கும் நடுவில் இருக்க கேப்பில் நம்ம போயிட்டு கேப்பில் இந்த இடம் இந்த கேப்பில் போயிட்டு நாம் சிங்கிள் க்ரோச்சர் போடுறோம் மறுபடியும் பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்க கேப்பில் போயிட்டு சிங்கிள் க்ரோச்சர் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிற இந்த சிங்கிள் க்ரோச்சட் ஸோ இப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்துட்டு நம்ம இந்த ப்ராஜெக்டை முடிக்கிறோம் இந்த ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சு வச்சுருந்தோம் இல்லையா இந்த மாதிரி பெல்ஸ் ஸோ இந்த பெல்லை வந்து நாம் இந்த இடத்துல கட்டி விட போகிறோம் ஸோ இதை நான் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு வந்தேன் இப்போ இந்த சைட் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கடைசி இந்த ஃபோர் ஷெயின்ஸ் இருக்கும் இல்லையா இந்த ஃபோர் ஷெயின்ஸை வந்து 
இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு குட்டி கேப் இருக்கு ஸோ அதுலேயும் போய் ஃபர்ஸ்ட் சிங்கிள் க்ரோஜெட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் இந்த டூ சிங்கிள் க்ரோஜெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒரு இதில் சிங்கிள் க்ரோஜெட் நெக்ஸ்ட் இதுலேயே சிங்கிள் க்ரோஜெட் போட்டுட்டு ஃபோர் செயின்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்புறம் இந்த ஏப்பில் சிங்கிள் க்ரோஜெட் அப்புறம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இதில் சிங்கிள் க்ரோஜெட் ஸோ இப்படியே ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல சிங்கிள் க்ரோஜெட் போட்டுட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த ஃபோர் ஃபோர் சேஞ்ச் போட்டு வந்ததுக்கப்புறம் கடைசி ஃபோர் போயிட்டு நம்ம சிங்கிள் க்ரோஜெட் போட்டுட்டு இந்த இதுலேயும் மேலேயும் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஜெட் அப்புறம் ஒரு செயின் போட்டு நம்ம ப்ராஜெக்டை கட் பண்ணிக்கணும் இப்போது இது ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம ஆல்ரெடி செஞ்சுருப்போம் இல்லையா பெல் இந்த பெல் வந்து நம்ம இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் எப்படி மாட்ட போகிறோம் ஸோ இது எப்படின்னு தெரியலனா அதுக்கான லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ அது போய் அந்த பெல் போய் பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து இதை டை பண்ணிக்கலாம் அப்படி நடுவில் ஸோ அப்படி ரெண்டு முடிச்சு போட்டு இந்த நூல் ஹைட் பண்ணி தைச்சிருங்க தைச்சதுக்கப்புறம் இதை மாட்டினோம்னா இவ்வளோ அழகாக இருக்கும் இதே போல நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ சேம் நேச்சர்